এই গল্পটি হল ইহিরা নামে একজন মেয়ের যে মেয়েটি ছিল অনেক গরিব সে ছোট্ট একটি ঝুপড়ির মধ্যে তার মা ও বোনের সঙ্গে বাস করত তার বড় বোনের নাম ছিল চুষ্মা আর মায়ের নাম ছিল মনোয়ারা হিনার জন্মের পরপরই তার বাবা ইন্তেকাল করেছিল তখন থেকে হিনার বড় বোন চুষ্মা ও মা মনোয়ারা কঠোর পরিশ্রম করে মজদুরি করে সংসারের খরচ চালায় তারা অনেক পরিশ্রম করে টাকা ইনকাম করে হিনাকে পড়াশোনা করানোর জন্য স্কুলে পাঠাত হিনা স্কুলে যাওয়ার পরে যখন অন্যান্য স্টুডেন্টসের কাছে ভালো ভালো দামি দামি জিনিসপত্র দেখত তখন সেগুলো নেওয়ার জন্য তারও ইচ্ছে হতো এমনই এক দিনের কথা হেনার স্কুলে লাঞ্চের বেল বাজল তাদের স্কুলের একটি ছাত্রী পেঁয়াজি তার ফ্রেন্ডসকে বলল হাই ফ্রেন্ডস তোমরা জানো আমার বাবা সিঙ্গাপুর থেকে আমার জন্য অনেক দামি লিপস্টিক আর লেহেঙ্গা নিয়ে এসেছে লেহেঙ্গা তো আর আমি স্কুলে আনিনি এই দেখ আমি লিপস্টিক এনেছি দেখতে কত সুন্দর তখন সেখানে দাঁড়ারও প্রিয়াঞ্চির অন্যান্য বান্ধবীর মধ্যে থেকে একজন বলল শোন আমার বাবাও আমার জন্য অনেক দামি ব্র্যান্ডের লিপস্টিক আর খুবই সুন্দর একটি লেহেঙ্গা এনেছে কিন্তু টিচারের ভয়ে আমি লিপস্টিক এখানে আনিনি তুই দেখা না তোর বাবা কিরকম লিপস্টিক নিয়ে এসেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখনই দেখাচ্ছি কিন্তু তোরা কেউ টিচারকে বলতে পারবি না পাশেই দাঁড়িয়ে হিনা তাদের সব কথা শুনছিল এরপর পেঁয়াজি তার ব্যাগের মধ্যে থেকে খুবই সুন্দর একটি লিপস্টিক বের করল যেটা দেখে হিনা সহ সেখানে থাকা পেঁয়াজির সকল বান্ধবীরা আশ্চর্য হয়ে গেল তখন হিনা বলল ওয়াও পেঁয়াজি তোমার লিপস্টিক তো সত্যি দেখতে অনেক সুন্দর তাহলে একটু চিন্তা করো আমার লিপস্টিক দেখে যখন তোমরা এতটা মুক্ত হয়ে যাচ্ছ তাহলে আমার লেহেঙ্গা দেখলে তো তোমরা পাগল হয়ে যাবে প্রিয়াঞ্চি তোমার লিপস্টিকটা আমার হাতে একটু দেও না আমি ওটাকে ছুঁয়ে দেখব আরে না না তুই জানিস এই লিপস্টিক কত দামি যদি এর মধ্যে থেকে সামান্য একটু শেষ হয়ে যায় অথবা কোনো কিছু ত্রুটি হয় তাহলে মা আমাকে অনেক বকবে এমনিতে আমি মাকে না জানিয়ে এটা স্কুলে নিয়ে এসেছি এরপর প্রিয়াঞ্চি সেই লিপস্টিক তাকে তার ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল সেদিন যখন স্কুল ছুটি হলো তখন হিনা অনেক মন খারাপ করে বাড়িতে ফিরল হিনার মনটাকে খারাপ দেখে তার বড় বোন চশমা বলল কি ব্যাপার হিনা তোমার মনটা খারাপ কেন শোনা স্কুলে কেউ কি তোমাকে কিছু বলেছে না না আপু আমাকে স্কুলে কেউ কিছু বলেনি কিন্তু আমি ভালো ভালো মেক আর লেহেঙ্গা ড্রেস চাই আমার ক্লাসের সব মেয়েরাই অনেক দামি দামি লিপস্টিক কিনেছে আর তারা স্কুলেও নিয়ে আসে আমি ওই সব কিনতে চাই আপু কেন মাকে আমাকে এগুলো কিনে দিতে পারবে না 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 হিনা এগুলো মা কিনে দিতে পারবে না মা অনেক পরিশ্রম করে আমি অনেক পরিশ্রম করি এতটা পরিশ্রম করে অনেক কষ্ট করে আমরা দুইজন মিলে তোমার স্কুলের খরচ দেই হিনা আমরা খুবই গরিব এই কথাটা কেন তুমি বোঝো না আমি আর মা অনেক পরিশ্রম করে কিছু টাকা ইনকাম করি তোর যে ডিমান্ড লিপস্টিক লেহেঙ্গা না জানি আরো কত কিছু এগুলো দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় সোনা এসব বলতে বলতে চশমার চোখ থেকে পানি বের হতে লাগলো চশমার চোখ দিয়ে পানি বের হতে দেখে হিনা বলল আপো তুমি কান্না করো না আমি এসব চাই না আমার লাগবে না এসব কিছু আমার যা কিছু আছে এ নিয়েই আমি খুশি থাকব এর বেশি কিছু আমি চাই না হিরা তার বোনের মন ভালো করার জন্য এসব বলল কিন্তু তার মনের মধ্যে চিন্তা হচ্ছিল এমনই এক দিনের কথা হিনা একটি খোলা ময়দানে গাছের নিচে তার বন্ধুদের সঙ্গে বল খেলছিল বল খেলতে খেলতে হিনার হাত থেকে বল ছুটে চলে গেল পার্শ্বে একটি জঙ্গলের মধ্যে আরে রে বল তো ওদিকে চলে গেল দেখি না তোর কাছ থেকে কিন্তু বল চলে গেছে জঙ্গলের মধ্যে এখন তোকে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু ফ্রেন্ডসরা ওই জঙ্গল তো অনেক ভয়ঙ্কর আমার মা বলেছে ওই জঙ্গলের মধ্যে অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ডাইনি থাকে শুধু ডাইনি নয় ভূত পেতনি আরও কত কিছু আর জঙ্গলে জানোয়ারও থাকে যাই থাকুক এটা আমরা বুঝব না বল যখন হিনা ওদিকে ফেলে দিয়েছে তখন হিনাই নিয়ে আসবে 
আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা টেনশন করো না বল আমি নিয়ে আসছি কিন্তু জঙ্গলের কিনারে দাঁড়িয়ে তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে কিন্তু প্লিজ তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যেও না কিন্তু ঠিক আছে আমরা যাব না আমরা এই কিনারে দাঁড়িয়ে তোর জন্য অপেক্ষা করব তাড়াতাড়ি যা বল নিয়ে আয় এরপর হিনা ভয় ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল বল আনার জন্য সে জঙ্গলের মধ্যে তো ঢুকে গেল কিন্তু আশেপাশে কোথাও সে বল দেখতে পেল না তবে হঠাৎ করে সে বল দেখতে পেল আরে রে এই তো বল আর আমি খুঁজে পাচ্ছি না তাড়াতাড়ি বল নিয়ে আমি ওপারে চলে যাই যখনই হিনা বলকে হাতে উঠিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসতে লাগলো তখনই পাশের কুয়া থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল प्रचंड भय पे गल और बल हाथी नहीं से दौड़े जंगल बाहर आसते लगल খেলা শেষ করে হিনা বাড়ি চলে আসল কিন্তু তার মাথার মধ্যে চিন্তা হচ্ছিল সে জঙ্গলের মধ্যে থাকা কুয়ার ভেতরকার আওয়াজ পরের দিন সকালে হিনা তার মা ও বড় বোন চুষ্মাকে বলল মা আপু কালকে বিকেলে যখন আমি খেলছিলাম তখন ভুলবাসত আমার হাত থেকে বল গড়তে করতে জঙ্গলের মধ্যে চলে গিয়েছিল আর যখন আমি ওই বল নেওয়ার জন্য জঙ্গলের ভিতরে যাই তখন আমি দেখতে পেলাম অনেক পুরনো একটি কুয়া আমি শুনতে পেলাম কুয়ার মধ্যে থেকে একটি আওয়াজ আসছে আমি জানি না ওই আওয়াজটি কার এরপর হিনা জঙ্গলের মধ্যে ঘটে যাওয়ার সম্পূর্ণ ঘটনা তার মা ও বোনকে খুলে খুলে বলল হিনার কথা শুনে চশমা তার মাকে বলল মা হিনার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের উচিত জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে দেখা হয়তো কেউ জঙ্গলে ওই কুয়ার মধ্যে পড়ে গেছে কেউ সাহায্য প্রার্থনা করছে বিপদে পড়ে গেছে ঠিক আছে চশমা যখন তুমি এমনটাই ধারণা করছো আর অনুরোধ করছো তাহলে চলো জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে আমরা দেখি এরপর চশমা ও তার মা হিনার সাথে করে সেই জঙ্গলের মধ্যে ওই কুয়ার কাছে পৌঁছে গেল সেখানে গিয়ে তারা সত্যি সত্যি একটি পুরনো কুয়া দেখতে পেল হঠাৎ করে তারা সবাই মিলে কুয়ার মধ্যে দেখে সেই আওয়াজটি শুনতে পেল কে আছো আমাকে বাঁচাও আমি এখানে বন্দি হয়ে গেছি প্লিজ হেল্প মি আরে রে সত্যি তো কুয়ার মধ্যে থেকে আওয়াজ আসছে কি করা যায় তখন চশমা কুয়ার মধ্যে ঝেঁকে গিয়ে বলল কে আছো কুয়ার মধ্যে আর আমাদের কাছ থেকে কিভাবে সাহায্য চাও তুমি বলো তখন কুয়ার মধ্যে থেকে আওয়াজ আসলো আমি একজন পরি আমি অভিশপ্ত হয়ে গেছি আমি অভিশপ্ত হয়ে গেছি যে যখন পর্যন্ত না কোনো মানুষ পাথর নিক্ষেপ করবে কুয়ার মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অভিশপ্ত থেকে মুক্ত হতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব কিন্তু কুয়া থেকে বের হয়ে তুমি আবার আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না তো আরে না না ক্ষতি কেন করব এমনটা কেন বলছো আমাকে আগে বাঁচা তো একথা শুনে চশমার মনে বিশ্বাস এলো আর চশমা একটি পাথর নিক্ষেপ করল সেই কুয়ার মধ্যে কুয়ার মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে কুয়ার মধ্যে থেকে খুবই সুন্দর একটি পরি বাহিরে চলে আসলো পরিকে দেখে তিন মা বেটি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল তখন পরি বলল তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ যে তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ তখন সেখানে দাঁড়ানো হিনা বলল তুমি তো একজন পরি তাহলে ওরে কুয়ার মধ্যে থেকে কেন বের হয়ে আসতে পারলে না অনেকদিন আগে এক জাদুকরণী তার জাদু শক্তি দ্বারা এই কুয়ার মধ্যে আমাকে বন্দি করে রেখেছিল সে আমাকে এই অভিশাপ দিয়েছিল যখন কোনো মানুষ এই কুয়ার মধ্যে কোনো পাথর নিক্ষেপ করবে তখনই আমি এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারব আমি অনেক দিন যাবৎ অপেক্ষায় আছি যে কোনো মানুষ এখানে আসবে আর আমি তার কাছ থেকে হেল্প চাইব কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম না যে কোনো মানুষই গ্রাম থেকে জঙ্গলে কেন আসে না অনেকদিন পরে গতকাল হিনা এখানে এসেছিল আমি ওর কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলাম কিন্তু হিনা ভয় পেয়ে গিয়েছিল এরপরেও সে সাহস হারায়নি সে তোমাদেরকে সাথে করে এখানে নিয়ে এসেছে আর তোমরা আমাকে সাহায্য করেছ আমাকে বন্দি দশা থেকে মুক্ত করেছ আমি তোমাদের উপরে অনেক খুশি হয়েছে তোমরা আমার জীবন বাঁচিয়েছ বলো আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি 
পরীর কথা শুনে তারা তিনজনেই অত্যন্ত খুশি হয়ে গেল তখন সেখানে দাঁড়িয়ে হিনা বলে উঠল পরিজি তুমি আমাকে খুবই সুন্দর লেহেঙ্গা আর খুবই দামি একটি লিপস্টিক দিতে পারবে এই রকমের একটি আশ্চর্য ও ইউনিক লেহেঙ্গা দেবে যেটা আমাদের ক্লাসের কারোর কাছে নেই হিনার কথা শুনে পরি হেসে উঠে বলল কেন নয় অবশ্যই দেব কিন্তু তোমরা কি শুধু এতটুকুই চাও নাকি আরো কিছু নেবে হ্যাঁ পরিজি এছাড়া আমরা কিছুই চাই না এরপর পরি চোখ বন্ধ করে কিছু একটা বলতে লাগল পরি এমনটা করতে না করতেই ওই কোয়ার মধ্যে থেকে খুবই সুন্দর আশ্চর্য ধরনের একটি লেহেঙ্গা প্রকট হয়ে গেল আর অনেক সুন্দর একটি লিপস্টিকও ওই কোয়ার মধ্যে থেকে তাদের সামনে প্রকট হয়ে গেল যেটাকে দেখে তারা তিনজন প্রচন্ড খুশি হয়ে গেল এরপর পরি বলল আমি এত দিন যাবত এই কোয়ার মধ্যে অবস্থান করেছিলাম বলে এই কোয়া জাদুর কোয়াতে পরিণত হয়েছে কিন্তু এই কোয়ার কারুকাজ সম্পর্কে শুধুমাত্র তোমরাই জেনেছো এটা আর অন্য কাউকে বলবে না এই জাদুর কোয়ার মধ্যে থেকে এই লিপস্টিক আর লেহেঙ্গা তোমাকেই দিলাম হিনা এটা খুবই সুন্দর একটি লিপস্টিক আর এই রকমের লেহেঙ্গা তোমাদের ক্লাসে কারোর কাছে নেই এটা হলো সবচেয়ে অন্য রকমের আশ্চর্য ধরনের ইউনিক একটি লেহেঙ্গা পরিজি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সত্যি আপনি অনেক ভালো এরপরে সেখানে দাঁড়িয়ে চুষ্মা পরিকে বলতে লাগলো সত্যি পরিজি আপনি আসলে অনেক ভালো আপনার কারণে আমার বোনের মুখে আজ হাসি ফুটেছে সে খুশি হয়েছে আমার বোনের মনে সব সময় এই দুইটা জিনিসেরই আশা হতো আজ আপনি এই দুইটি দিয়ে ওর মনের আশাকে পূর্ণ করতে পেরেছেন গরিব হওয়ার কারণে টাকা পয়সা না থাকার কারণে হিনার মনের আশা আমরা কখনোই পূর্ণ করতে পারিনি আমি এটা এই জন্য দিয়েছি যে তোমরা আমাকে হেল্প করেছো এখন তোমরা এই কুয়ার কাছ থেকে যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো লিপস্টিক ও লেহেঙ্গা চাইতে পারো আর এটাকে বাজারে বেচি করে তোমাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারো তোমাদের অভাব অনটনকে দূর করতে পারো পরিজি এটা সত্যি বলছেন হ্যাঁ চশমা আমি সত্যি বলছি একথা বলে পরি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এরপর তারা তিন মাহবেটি মিলে পরি দেওয়া জাদুর লিপস্টিক ও আশ্চর্য ধরনের লেহেঙ্গা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসল পরের দিন সকালে হিনা ঘুম থেকে উঠে রেডি হয়ে ওই লিপস্টিক সাথে করে নিয়ে স্কুলে চলে গেল আর স্কুলের সকল বাচ্চাদেরকে দেখাতে লাগলো ওই লিপস্টিককে দেখে তার ক্লাসমেট পিয়াঞ্চি বলল তোর লিপস্টিক তো আমার লিপস্টিকের থেকে অনেক বেশি সুন্দর শুধু লিপস্টিক না আমার কাছে অনেক সুন্দর লেহেঙ্গাও আছে এত সুন্দর দামি আর আশ্চর্য লেহেঙ্গা এই স্কুলের কোনো ছাত্রীর কাছে নেই আরে তোরা দেখ আমার এই দুইজনের কাছে অনেক দামি দামি জিনিস আছে আমরা দুজন আজ থেকে বন্ধ হয়ে গেলাম এরপরে হাতে হাত দেখে হিনা ও পেঁয়াজি দুজনে অনেক ভালো বন্ধু হয়ে গেল এরপর হিনা খুশি হয়ে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরল বাড়িতে যাওয়ার পরে চুষ্মা হিনাকে বলল হিনা কি হয়েছে তোর বোন আজ তোকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন আপু পরিত দেওয়া জাদুর কুয়ার লেহেঙ্গা ও লিপস্টিকের কারণে সবকিছু আমার সঙ্গে ভালো ভালোই হচ্ছে ওই যে আমাদের ক্লাসের পেঁয়াজি যে ওর হাতটা পর্যন্ত আমাকে ছুতে দেয় না ওর জিনিস এত দূরের কথা সে আজকে আমার অনেক ভালো ফেড হয়ে গেছে আরে ওয়াও এটা তো অনেক ভালো কথা তখন সেখানে হিনা ও চুষ্মার মা মনোয়ারা চলে আসলো চুষ্মা তার মাকে বলল মা চলো আমরা জঙ্গলের মধ্যেকার সে জাদুর কুয়ার কাছে যাই আর সেখান থেকে অনেকগুলো লিপস্টিক ও লেহেঙ্গা চেয়ে নেই এরপর সেগুলো বাজারে বিক্রি করে আমরা টাকা ইনকাম করব। চুষ্মা তুমি একদম ঠিক বলেছ বেটা চলো আমরা জঙ্গলে সেই জাদুর কুয়ার কাছে যাই চুষ্মা এটা বলতে না বলতেই তাদের সামনে অনেকগুলো লেহেঙ্গা ও লিপস্টিক প্রকট হয়ে গেল এরপর তারা সবগুলো লিপস্টিক ও লেহেঙ্গাকে বাজারে নিয়ে গেল লিপস্টিক ও লেহেঙ্গা দেখতে সুন্দর হওয়ার কারণে আর খুবই সস্তার কারণে খুবই তাড়াতাড়ি তাদের সবগুলো লিপস্টিক ও লেহেঙ্গা বিক্রি হয়ে গেল আর তাদের অনেক লাভ হলো এভাবেই তারা প্রতিদিনই করতে লাগলো প্রতিদিনই লিপস্টিক ও লেহেঙ্গা নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করল দেখতে দেখতে তারা লাখপতি থেকে কোটিপতি হয়ে গেল এরপর তারা ওই শহরের ধনীদের মধ্যে একজন হলো 
এরপর তারা তিনজনেই অনেক সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল হিনা তার লেখাপড়ায় অনেক মনোযোগ দিল আর সবাই মিলে হিনাকে সহযোগিতা করল সুষমাও তার এলাকার অনেকগুলো গরিব বাচ্চাদের লেখার খরচের দায় দায়িত্ব নিল অনেক দিন আগের কোন এক সময়ের কথা সঞ্জনার স্বামী অনেক দূরের কোন একটি শহরে কাজ করত আর এদিকে সঞ্জনা তার শাশুড়ি সাবিত্রীর সঙ্গে একটা গ্রামে বসবাস করত সঞ্জনার বিয়ের তিন মাস হয়ে গিয়েছে তবুও তার বাড়িতে তাকে দেখার জন্য আত্মীয় স্বজনরা আসতেই থাকে যার জন্য না চাইতেও সঞ্জনাকে প্রতিদিন সেজে গুজে তৈরি হয়ে তাদের সামনে গিয়ে বসতে হয় একদিন সাবিত্রী সঞ্জনাকে বলে স্বর্ণ সঞ্জনা বৌমা আজকে ভালোভাবে রেডি হয়ো আর একটা ভারী বেনারসি পরো একটু সুন্দরভাবে সেজে গুজে সবার সামনে এসো আজকে তোমার শ্বশুরের চাচা চাচিরা আসছে মা শ্বশুরের চাচা চাচিরা আমার জাঁকজমক শাড়ি দেখতে আসবে নাকি আমাকে দেখতে আসবে আমি সিম্পলভাবে ওদের সামনে গেলেই তো হলো এত সাজার কি প্রয়োজন আছে প্রতিদিন এত এইভাবে সাজতে ভালো লাগে না আমার আরে বৌমা এমনটা বলো না তুমি যদি সুন্দরভাবে সেজে খুঁজে মানুষের সামনে না যাও তাহলে আমার নাক কাটা যাবে সঞ্জনার শাশুড়ির এ কথা সঞ্জনার একদম ভালো লাগে না এবং সে প্রচণ্ড রেগে তার রুমে চলে যায় তখন সঞ্জনা তার রুমে একটা ছোট্ট বাক্স দেখতে পায় সে বাক্সটি হাতে তুলে নেয় বাক্সটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জনা তার শাশুড়িকে ডাক দেয় এবং সে তার শাশুড়িকে বলে মা এত ছোট বক্স টাকার আর এই বক্সটা তো আমাকে আমার শাশুড়ি দিয়েছিল আমি কখনো খুলে দেখিনি তোমারও খুলে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই ওইটা নিয়ে এত মাথা না খামিয়ে এক কোণে ফেলে রাখো এমনটা বলার পর সাবিত্রী চলে যায় কিন্তু সাবিত্রী চলে যাবার পর সঞ্জনার মনে কৌতূহল জাগে সে শেষমেশ সেই বাক্সটি খুলেই দেখে সঞ্জনা দেখে সেই বাক্সের মধ্যে একটা গোলাপ ফুল রাখা ছিল আরে কি আশ্চর্য বছরের পর বছর হয়ে গেল এই বক্সটি কেউ খুলে দেখেনি তাহলে এই বক্সের মধ্যে এত তরতা চার সুগন্ধময় গোলাপ কোথায় থেকে আসলো এমনটা বলে সঞ্জনা গোলাপটি বের করে এবং তার ঘ্রাণ নিতে থাকে ঠিক তখনই তাকে বাইরে থেকে সাবিত্রী ডাক দেয় সঞ্জনা বৌমা বাইরে এসো দেখো তোমার শ্বশুরের চাচা চাচি এসেছে শাশুড়ির ডাক শোনার পর সঞ্জনা বাইরে আসে কিন্তু সঞ্জনার এ বিষয়ে একটুও ধারণা ছিল না যে গোলাপের খুশবু নেওয়ার পর তাকে আর কেউ দেখতে পাবে না সঞ্জনা তার শাশুড়ি সাবিত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক সেই সময় সঞ্জনার শ্বশুরের চাচি বলি আরে সাবিত্রী তোমার বৌমা কোথায় গেল দেখো তো এত করে ডাকলে তবু আসলো না আমরা তো এমন ছিলাম না এমন করার কোনো উপায় ছিল না আমাদের শাশুড়ি ডাকলে যত কাজই থাকুক সব কিছু ফেলে দৌড়ে ছুটে আসতে হতো জানি না এখনকার বৌমারা এমন কেন কখন তারা আসবে বসে বসে তো আমার একদম কোমর ব্যথা হয়ে গেল আরে চাচি আপনি তো জানেন যে আজকালকার মেয়েরা কেমন হয় একটু রেডি হচ্ছে হয়তো লেট হবে এক্ষুনি চলে আসবে সঞ্জনা পাশে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না এরপর সঞ্জনা মনে মনে ভাবে মনে হচ্ছে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের চোখগুলো নষ্ট হয়ে গেছে আমি তো পাশেই দাঁড়িয়ে আছি তবুও কেন দেখতে পাচ্ছে না আমাকে এমনটা বলে সঞ্জনা মনে মনে অনেক হাসে এরপর সঞ্জনার শ্বশুরের চাচি আবারও বলে আরে সাবিত্রী অনেক হয়েছে শয্যায় সীমা পার করে ফেলেছে এত কি রেডি হচ্ছে তোর বৌমা কৌশলার এমন কথা শুনে সাবিত্রীর প্রচণ্ড রাগ হয় তার বৌমার ওপর এবং সে মনে মনে বলে জানি না কোথায় পড়ে আছে এতদিন তো বলতো যে মা আমার এত সাজোগুজো ভালো লাগে না জানি না আজকে এত সাজোগুজো কেন করছে ও তো খুব মজা পাই সবার সামনে আমাকে অসম্মান করি সঞ্জনা পাশে দাঁড়িয়েছিল সব কিছু দেখে সে মজা নিচ্ছিল অনেক জোরে জোরে হাসছিল কিন্তু হঠাৎ করেই সঞ্জনার মনে হয় শ্বশুরের চাচিয়ে না বয়স বেশি হয়ে গেছে এর জন্য আমাকে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু হঠাৎ করে আমার শাশুড়ি আবার কি হয়ে গেল যে ও আমাকে দেখতে পাচ্ছে না কে জানি কি হচ্ছে এরা সবাই কেন আমাকে দেখতে পাচ্ছে না এমন যা ভাবার পর সঞ্জনা নিজের রুমে চলে যায় এরপর সে আয়নার মধ্যে নিজের চেহারা দেখে এটা দেখে সে ভীষণ অবাক হয়ে যায় কারণ আয়নার মধ্যে কিছুতেই তার চেহারার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছিল না আরে এ কী আশ্চর্য আমি তো নিজে নিজেকে আয়নার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না এক কাজ করি পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে আসি এমনটা বলে সঞ্জনা পানি দিয়ে তার মুখ ধয় আর এরপর আয়নার সামনে যখন দাঁড়ায় তখন সে নিজেকে দেখতে পায় এরপর সে বলে ও মাই গড এটা কেমন করে হতে পারে এখন তো আমার মনে হচ্ছে ওই বাক্স খুলে আমি যখন দাদের গোলাপের গন্ধ নিয়েছি তখন থেকে আমি আর কারোর নজরে আসছি না আর যেই মাত্র আমি পানি দিয়ে নিজের মুখ ধুলাম সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা দাদির ওই গোলাপটি জাদুর গোলাপ নয় তো এমনিতে তো আমার খুব মজা হচ্ছে অদৃশ্য হওয়ার শক্তি অর্জন করতে পেরে সে অনেক খুশি ছিল একদিন সঞ্জনার শাশুড়ি এবং ননদ নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল 
তখন সঞ্জনা মনে মনে ভাবে এই দুই মা মেয়ে এত চুপি চুপি বলে টাকি আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমাকে নিয়ে হাজারটা কথা বলে এক কাজ করি এখনই গোলাপের সুগন্ধ নিই আর অদৃশ্য হয়ে সব কিছুর খবর নিয়ে আসি আমার তো বলার পর সঞ্জনা জাদুর গোলাপের সুবাস নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে সে অদৃশ্য হয়ে যায় অদৃশ্য হবার পর সে তার শাশুড়ি এবং ননদের কাছে যায় তার শাশুড়ি এবং ননদ নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল তখন তার ননদ তার শাশুড়িকে বলে মা জানি না আজকাল ভাবির কী হয়ে গেছে এত বাজি খাবার বানাই যা মুখে তোলা যায় না আর জানো কালকে আমি ভাবিকে বলেছিলাম আলুর পরোটা বানাতে আমাকে বানিয়ে দিলই না উল্টো মুখের উপর না করে দিল আরে সারাদিন তো নিচের বাড়ির লোকের সঙ্গে ফোনে কথাই বলতে থাকে তাহলে অন্য কাছে মনোযোগ বসবে কিভাবে আমার তো মনে হয় ভাইয়াই ওকে মাথায় চড়িয়ে রেখেছে যখন বাড়িতে আসে কোথাও না কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাই তাও নতুন নতুন জায়গায় আমাদেরকে একবার জিজ্ঞাসাও করে না দুজনের কথা শুনে সঞ্জনা মনে মনে ভাবে ও আচ্ছা তাহলে এরা দুইজন আমার ব্যাপারে এই সব কিছু ভাবে এখন শিক্ষা দিব এদের দুইজনকে এটা বলার পর সঞ্জনা রেগে তার ঘরে চলে যায় সেই দিন রাতেই সঞ্জনার স্বামী অঙ্কিত শহর থেকে বাড়িতে ফিরে আসে পরের দিন অঙ্কিত ঘরে বসে বসে অফিসের কাজগুলো করছিল আর পাশেই তার মা এবং বোন কথা বলছিল এ সুযোগে সঞ্জনা অদৃশ্য হয়ে সেখানে আসে এবং ঘরেই জানালা খুলে দেয় যার কারণে তার স্বামী অঙ্কিতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের পেপারগুলো সব উড়ে এলোমেলো হয়ে যায় এটা দেখে অঙ্কিত প্রচণ্ড রেগে যায় এবং সে তার মা এবং বোনকে বলে আরে এটা কি শুরু করেছো তোমরা দুইজন একে তো এখানে বসে তখন থেকে বক বক করেই যাচ্ছ আর এখন আবার জানালা খুলে দিলে তোমাদের দুইজনের কারণে আমার সব জরুরি কাগজপত্র জানি না কোথায় উড়ে চলে গেল আরে ভাইয়া কে আশ্চর্য আমরা তো এখান থেকে উঠিও নি আমরা জানি না যে জানালা কে খুললো তুই চুপ থাক তোরা দুইজন ছাড়া এখানে কেউ বসে নি তাহলে কে করবে শুনি বাড়ি থেকে ভূত এসেছে নাকি এটা দেখে সঞ্জনা অনেক খুশি হয় এবং সে অনেক হাসি এরপর থেকে যখনই সঞ্জনার মজা করতে ইচ্ছা হতো তখনই সে বাড়ির সব কিছু উল্টাপাল্টা করে ফেলত আর জাদুর গোলাপের সুখ্রান নেওয়ার কারণে তাকে কেউ দেখতেও পেত না ফলে সবাই অনেক ভয় পেয়ে থাকত এমন একদিন সঞ্জনার শাশুড়ি রান্নাঘরে বসি লাড্ডু বানাচ্ছিল তখন সঞ্জনা অদৃশ্য হয়ে সেখানে আসে এবং সে লক্ষ্য করে তার শাশুড়ি বলছিল ভালো হয়েছে যে বৌমা ওর বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরে আসবে ততক্ষণে আমি সমস্ত লাড্ডু বানিয়ে সব কিছু সুরক্ষিত জায়গায় লুকিয়ে রাখবো আরে বা মায়ের তো এটা দারুণ চরিত্র সকালে বলছিল হাত পায়ে নাকি অনেক ব্যথা আর এখন কত তাড়াতাড়ি লাড্ডু বানাচ্ছে আমার থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে এরপর সঞ্জনা সেই লাড্ডুগুলোর মধ্যে লবণ মিশিয়ে দেয় কিছুক্ষণ পর সাবিত্রী একটা লাড্ডু তুলে নেয় এবং সে সেই লাড্ডুটি খাওয়ার জন্য মুখে তুলে আরে বা লাড্ডুগুলো সত্যি অনেক লোভনীয় হয়েছে এ দুইটা এখনই খেয়ে নিই এরপর লুকিয়ে রাখবো এরপর সাবিত্রী যখনই লাড্ডু খাই সঙ্গে সঙ্গে সে সব লাড্ডু মুখ থেকে ফেলে দেয় ঠিক তখনই তার বৌমা সঞ্জনা সেখানে আসে এবং বলে আরে মা আপনি এমন মুখ করে আছেন কেন আপনার চেহারা দেখে এমনটা মনে হচ্ছে যেন পুরো লবণের ডিব্বা একাই খেয়ে নিয়েছেন আরে বৌমা কি ব্যাপার তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে আরে বাহ মা মনে হচ্ছে আপনি অনেক সুস্বাদু লাড্ডু বানিয়েছেন আমি এসে হয়তো আপনাকে ডিস্টার্ব করে দিলাম তাই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি আপনি আরাম করে লাড্ডু খান এমনটা বলার পর সঞ্জনা সেখান থেকে চলে যায় সাবিত্রী এটা ভাবতে ব্যস্ত থাকে যে শেষমেশ সে কখন লাড্ডুতে লবণ মিশিয়েছিল সে কিছুতে এই কথাটি মনে করতে পারে না অন্যদিকে সঞ্জনা তার ঘরে যায় এবং মনে মনে বলে দুই মামি শুধু শুধু আমার নামে এত খারাপ কথা বলছিল যেখানে আমি ওদের কোনো কাজেই কখনো না করি না এদেরকে ভয় দেখিয়ে আমি খুব মজা পেয়েছি এভাবেই সঞ্জনা তার শাশুড়ি এবং ননদকে শিক্ষা দেয় এরপর থেকে যখনই সাবিত্রীর এবং তার মেয়ের যে কোনো কথাতে সঞ্জনার খারাপ লাগতো তখন সে এভাবেই তাদের দুজনকে শিক্ষা দিত